はいこんにちは今回はすでにいろんな考察がなされているドクロの騎士について深掘りしていこうと思います彼が何者なのかどんな因果があるのか目的は何なのか謎が多すぎますそれでは行ってみましょうさっそくですがいろんな考察で語られている有力な説からおさらいしていこうと思います一番有名なのがドクロの騎士はかつての覇王ガイゼリックであるという説シャルロットが有名なおとぎ話として語っているのが千年前の一大帝国を築いたガイゼリックが恐ろしげなドクロの甲冑をまとっていたというところからその話を聞いたガッツもドクロの騎士を連想していますしその物語の中で暴虐の限りを尽くした王が神の怒りに触れ4人ないしは5人の天使を使わし国ごとを滅ぼしたという内容またゾットの言うように使徒やゴッドハンドたちと千年にわたり敵対関係であるということから時間軸的にも計算が合いますクリフォトではスランが彼のことを王様と呼んでいることなどからこの説が僕としても一番有力かとは思います挑戦士の甲冑の記憶が呼び覚まされた時ドクロの騎士がかつての愚かな王の終わりにして果てなき夜をさまよう亡者の始まりという表現をしていてその記憶というのは先代の強戦士の甲冑の所有者つまりそれがドクロの騎士の記憶ですからこのセリフでほぼほぼこの説は確定かと思いますののの甲冑の記憶の職の場面で真ん中に立っているのが現在の天使長ボイドこの職においてゴッドハンドになったのはボイドであろうと推測されますミッドランドに伝わるおとぎ話ではモズグズも語っているように天使を呼び出したのは拷問されていた賢者であることが記されていますから賢者イコールボイドということになりますボイドのキャラクターの造形が異常に大きい脳と拷問されたとおぼしき顔からも賢者のイメージに符合しますその際、生贄の楽園が押された桜の姫巫女の遠く背後に地面に浮かぶ巨大な楽園が見えますが、これがガイゼリックが建国した帝国全体であると考えれば、ボイドがそもそも国を思う賢者であったが、暴虐の限りを尽くすガイゼリックと折り合いが悪くなり、拷問された後にオッドハンドを召喚し、ガイゼリックを含めた帝国全体を生贄に捧げたということで筋が通ります。もしくはハナーンが前の所有者が強戦士の甲冑に命を食い尽くされる様を見せると言っていることからガイゼリックはボイト転生の職によって人たちに殺されたのではなくあくまで強戦士の甲冑の力によって絶命したのではないかとも考えられますただこの説でいくと計算的に合わない部分が発生しますグリフィスがゴッドハンドになった時他のゴッドハンドは4人いてそれぞれが216年ごとにゴッドハンドに転生しているということですからボイドがゴッドハンドになったのは864年前ということになりますよね人外の者と千年あだなすドクロの騎士はその136年前から敵対していたことになりますこの差は一体どういうことなのか考察していこうと思いますそれは千年に一度のゴッドドドハンドの人肉です26巻クリフォトに権限したスランがドクロの騎士に語りかける言葉あなたならわかるでしょう5人目が出現するとはこういうことなのよすでに世界は重なり始めているここで言う世界が重なるという表現は人間が普段認識できる範囲であるうつよと人外の者たちがばっこし人間には普段認識できない閣僚が重なりその境界が曖昧になっていくことを指しています。5人目というのは現在進行している状況で言えばグリフィスのことですし、彼は受肉を果たした。受肉するゴッドハンドは常に5人目であり、それがうつよと閣僚の境界を曖昧にする。そしてそれをドクロの騎士は知っているということ。そしてボイドがゴッドハンドになったのは864年前でしたから、その前に受肉した別のゴッドハンドがいるということ。1000年前に受肉したのは覇王ガイゼリック。つまりドクロの騎士その人なのではないでしょうかこの結論に至るまでいろんなことを考えたんですが今のところこの説が一番しっくりくるんですよねまずボイドは864年前にゴッドハンドに転生しているので受肉者とは考えられません1000年前にそれまで軍友割拠の時代であれに荒れていた大陸を史上唯一しかも一台にして平定したアイゼリックしかし彼の出自は一切記録に残っておらず分かっていませんつまり急に出てきて怒涛の勢いで大陸全体を制圧し大帝国を打ち立てたその話をシャルロットがした後ガッツが
なんかグリフィスみてえだなとモノローグで言っていますがその通りでジュニクボーのグリフィスの行動とあまりにも一致していますよねさらに5人目のゴッドハンドが受肉して現世に舞い戻った超越的な人間であるという設定であれば136年後のゴッドハンド転生の職まで生きていたとしても設定的に無理はないかと思いますこの結論に至る要因は他にもあって三浦先生が「広げた風呂敷を畳みにかかる」とインタビューで言っているんですが僕はこの発言から考察するにこれから新たに物語の根本の設定に関わる新しいキャラクターを出してくることはないのではないかと思っていてつまり1000年前に受肉した人物も今までに登場しているのではないかとこのストーリー全体にまたがって強調される因果率という概念からもわかる通り多少形は変えながらも似たような事象が繰り返される物語であるということを前提として考えればガイゼリックとジュニク後のグリフィスの物語は共通する部分が多く、千年前のジュニク社は彼なのではないかという考察は自然なものに思えます。であるとすれば、ガイゼリックは元ゴッドハンドだったということで、同時にジュニク後の元ゴッドハンドも諸の生贄になり得るということですよね。つまり、ジュニク後のグリフィスも生贄になり得ると。ただ、ゴッドハンドたちと千年間敵対しているということを考えれば、ジュニク後ほどなくして敵対関係に入っていったということになります。ここで何があったのかまではさすがに全然予想ができないですが。いやもうこの時点で僕の頭はパンクしそうなんですけど。まあこれだけ入り組んでるから考察の違いもあるんですけどね。続けましょう。ボイド転生の職においてガイゼリックが強戦士の甲冑の力によって絶命したことは間違いなさそうですが「果てなき夜をさまよう亡者の始まり」という言葉からわかる通りその後何かしらの方法でガイゼリックはドクロの騎士として復活を遂げています前の動画でも少し触れましたがこの復活のための方法がフローラの犯した禁忌とつながるでしょう現在ドクロの騎士が装備している甲冑もハナーンの作ったものでありそれをより城にして禁じられた復活の呪文を施して今のドクロの騎士が生まれたと考察できますそしてフローラは追放されたフェムと転生の際の職で逃げ延びたガッツとキャスカこの時スランがボイドを見つめながら「それともこれも定められた運命の一つ」というセリフを残していますそしてその次のコマでボイドの顔がアップで描かれているこのシーンからボイドとガイゼリックの関係とグリフィスとガッツの関係が因果の糸で繋がっていると考えられますただ1000年前の受肉者がガイゼリックであるとすればグリフィスとガイゼリックの繋がりも見えてきます因果というものが繰り返しではなく螺旋であるということ得意点ではゴッドハンドたちでも予想できないことが起きただの繰り返しではなくまるでボタンをかけ違えるようにずれていくことによって新たな因果が発生していくドクロの騎士と桜の姫巫女もしくはフローラが今のガッツとシール家のように共闘関係にあったことは確かなので何らかの関係をいつからか持ち始めたことそれがどのような経緯だったのかはまだ明かされていませんガイゼリックの伝承がそのまま真実だったのだとすれば暴虐の王ですからそんな彼に妖精たちが協力するというのは無理がある気がします歴史はその時代時代の支配者によって都合よく書き換えられるものなので暴虐の限りを尽くしたというところは嘘の可能性もありますいや今まで僕が話してきたことが全く的外れの可能性も当然あって実はボイドがガイゼリックだったという説もあったりするのでまああくまで仮想でしかありませんがではここまでの説が正しかったとしてドクロの騎士の最終的な目的とは何なのか僕は彼が体内で人たちから奪ったベヘリットを練り上げることによって作った呼び水の剣にヒントがあると考えています呼び水の剣はウツヨとカクリョの境界を開き闇の思念のルツボまで達することができます次元を切り裂き一つにつなぐという意味ではボイドの持つ次元空間を支配する能力と似た性質を持っていますこの能力を持つ必然性というのは一体何なのでしょうかボイドとガイゼリックには因縁があることは間違いないのですがそれを作った大元がいますよねそれが単行本未収録幻の83話で登場する深淵の神もしガイゼリックがゴッドハンドだったとすれば83話のグリフィスのようにその存在を知ることになったとしても不思議ではありません呼び水の剣の存在の必要性はここに至るためのものではないかと僕は考えています
、深淵の神の考察については別の回に回したいと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回ドクロの騎士考察ということで最近正体を明かす描写は出てきたんですけどそれでもまだ謎が多いんですよねただ彼も今後のストーリー展開の鍵になってくると思うので考察してみましたいやー苦戦したチャンネル登録高評価コメントなどよろしくお願いしますそれではご視聴ありがとうございました